ഗുഡ് മോർണിംഗ് അമ്മ ഹായ് അപ്പോൾ എത്ര മണിയായി ഇപ്പോൾ എന്തിനാ ഇപ്പം എണീറ്റത് പാലും അവിടെ നോട്ട് എഴുതിയോ അമ്മ എല്ലാം തോന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അമ്മ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോൾ വരും ഓക്കെ അപ്പം നടക്കട്ടെ അമ്പലം തുറക്കാനായോ തുറന്നു തുടങ്ങി അമ്പലം ലൈറ്റ് കത്തി എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മൂന്നരയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എണീറ്റ് അമ്മ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ബാബയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പാലും മൂന്നരയാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എണീക്കും മേ ബി ബിക്കോസ് അമ്മ വൈറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ മൂന്നരയ്ക്ക് എണീക്കുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ വാവയും അതുപോലെ എണീക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ മെഡിറ്റേഷനും കുറച്ചേറെ ഞങ്ങൾ പാലുവിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു ആറര ഏഴ് മണി ഒക്കെ ആകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അപ്പോൾ നല്ല മഴയുണ്ട് വെളുപ്പിനെ മുതൽ പുറത്ത് അപ്പോൾ അമ്മ രാവിലെ എണീറ്റ് ആ ജനലൊക്കെ തുറന്ന് വളരെ വെളിച്ചമൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ട് അമ്മ നേരെ ഏലുമന അമ്മ തൊഴുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഏലുമന അമ്മയെ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ആദ്യം തന്നെ ബാബയ്ക്കുള്ള നോട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യാറ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ബാബേനെ സങ്കല്പിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓം ശാന്തി എന്നുള്ള ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മ എഴുതാറുണ്ട് അത് സ്ഥിരമായി അമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു തേർഡ് ഓ ഫോർത്ത് ഓ ബുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് തീരുമ്പോൾ തീരുമ്പോൾ അമ്മ അച്ഛനെ കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ബുക്ക്സ് വാങ്ങിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ആ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു രാവിലെ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും അമ്മ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആര്യ പാർവതി ഒഫീഷ്യൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ ഡേ മൈ ലൈഫ് അല്ല പാലുവിന്റെ ഡേ മൈ ലൈഫ് അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഡേ മൈ ലൈഫ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷമുള്ള പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം ഉള്ള അമ്മയുടെ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെസ്സേജ് വന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചതാണ് അമ്മയുടെ ഒരു ടൈം മൈ ലൈഫ് ചെയ്യണമെന്ന് സോ അത് വലുതാകുമ്പോൾ പാലും കാണുമല്ലോ അവളെ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ നോക്കിയതെന്ന് അവളും കാണും അപ്പോൾ അതൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ അപ്പം അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അമ്മയുടെ രാവിലെ മുതലുള്ള ഒരു റൊട്ടീൻ നമുക്ക് നിങ്ങളെയും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അമ്മയുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ എങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ സ്കിൻ കെയർ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അമ്മ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും മാറ്റങ്ങൾ ലൈഫിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവർക്കും ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രായം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എല്ലാം അമ്മ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെയുള്ള അമ്മയുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാം പാലുവിനെ രാവിലെ കാണിക്കാതിരുന്നത് പാലു നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എണീപ്പിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ സച്ചൻ ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ലീവിനൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് പാലുവിനെ ഉണർത്തി ഇന്നലെ രാത്രി ഉറക്കാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉടനെ പാലുവിനെ ഉണർത്തുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം 
അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എല്ലാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായത് എന്താ ചെയ്യാ രാവിലെ തൊട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കോ കാണിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പാരി പറയുന്നത് സ്കിൻ കെയർ ഒന്നും ഇല്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരക്കുകൾ അതെന്നാലും അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എല്ലാരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം ഭയങ്കര യങ് ആയി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കമന്റുകളൊക്കെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടു അപ്പൊ ആക്ച്വലി അമ്മ എങ് ആയ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ കാരണം അമ്മയുടെ ഹെയർ കട്ട് ആണ് കേട്ടോ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് പൂറ്റി വരെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി കുറച്ചല്ലേ അമ്മ ഉപ്പൂറ്റി വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ആ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഉപ്പൂറ്റി വരാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ വരെ മുടിയുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ വെട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്നോ അപ്പോ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയാ അമ്മുമ്മക്ക് പിന്നെ അമ്മ മുടി വെട്ടി കാണുമ്പോ ആ വെട്ടടി നീ വെട്ടി കളതിത്തി എന്ന് പറയായിരുന്നു ഇപ്പൊ വൈകിട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആണ് മുടി വെട്ടി കളഞ്ഞു പിന്നെ മുടി വെട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ഡീപ്പ് ലെയർ അടിച്ച് കളഞ്ഞു കാരണം ഭയങ്കര കൊഴിഞ്ഞു പോയാ മേഡം മുടി ഇത്ര വലിയ സ്കിൻ കെയർ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കണ്ണാടി നോക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലല്ലോ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല സോപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മസൂർദാറില് മസൂർദാർ പൊടിച്ച അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫേസ് കഴിയണത് അത് ആയിരിക്കും കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് കോളേജിലേക്ക് അല്ലാതെ സോപ്പ് ഇടാറില്ല അല്ലാതെ വേറെ സ്കിൻ കെയർ ഒന്നും ഇല്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ രാവിലെ ഞാൻ കുളിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ പാലിനെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് കുളിക്കുന്നത് അല്ല പാലിനെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മൊത്തം മണി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാലുവിനെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കുളിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുക്കളയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴ് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും ഒരു മൂന്ന് ബദാമ് വെള്ളം തലേസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ ബദാമ് കഴിക്കും ഇതേ ഉള്ളു ഒരു എന്താ പറയാ അത് നേരത്തെയും മുതലേ അങ്ങനെയാ വീട്ടില് ചേരുന്നുണ്ട് ചേരനും കൊടുക്കും ഞാനും കഴിക്കും ആരെയും കഴിക്കില്ല ആരിക്കും ഇഷ്ടമല്ല അത്രേ അത് മൂന്നെണ്ണം അത്ര തന്നെ അപ്പൊ രാവിലെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇനി രാത്രിയിൽ ജോലി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മള് പാല് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണ് ഇപ്പൊ ലൈഫിന്റെ ഒരു ജേർണി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പനിയല്ല ഇനി എടുത്ത എന്റെ ചൂടാണോ എന്നറിയില്ല പനിയൊന്നും കുളിപ്പിക്കണില്ല മെയിൽ കഴിയണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ജലദോഷം പോലെ ഉണ്ട് പോകുന്ന പാലിനെ കുളിപ്പിക്കണില്ല മേല് കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയിട്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത പരിപാടികൾ അടുക്കളയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റൊട്ടി ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ ബാലു ചെല്ലാൻ വേണ്ടി എവിടെ പോവാ ബാലു എവിടെ പോവാ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ കിടത്തിയിട്ട് ഊരമ്മ എനിക്ക് പാലൂന്നെ സ്നാഗ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ അപ്പം അമ്മ പാലൂന്നെ എന്താ അപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടത് കഴുകി ഫ്രഷ് ആക്കി കൊണ്ടുവരും അപ്പം എനിക്ക് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ അമ്മ എനിക്ക് മുടി പിന്നി ഇങ്ങനെ തുമ്പ് കെട്ടിത്തരും 
എന്തൊക്കെ ഇനി അയച്ചെന്ന് കിടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ന് അമ്മ രാവിലെ കഴിക്കാൻ അമ്മ ഇന്ന് രാവിലെ കഴിക്കാൻ എന്താ ഫേസ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫേസ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം സെബാമഡിന്റെ തന്നെ ഫേസ് ക്രീം ആണ് ടോ പാലു ഇടാറ് ഞാനും ആര്യം മാത്രല്ലേ കൊഴപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ചേതൻ കൂടെ ഉള്ളവരല്ലേ രാവിലെ ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഉള്ള കാരണേ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വെപ്രാളം എനിക്ക് കണ്ടു എന്നോട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടു കൂടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പൊട്ടു കൂടും പൗഡർ ഒന്നും ഇടാറില്ല ഈ പൊട്ടിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ ഇത്തിരി ഇടുള്ളു പൗഡർ മോത്ത് ഇടാറില്ല ഇതും സെബാബിന്റെ തന്നെ പൗഡർ ആണ് പക്ഷെ ഇടാറില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആരും ഇടാറില്ല അല്ലെ പൗഡർ കുറേ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ബാവയ്ക്ക് ഒരു വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈകുന്നേരം മൾട്ടി വിറ്റമിൻ രാവിലെ വൈറ്റമിൻ ഡി വൺ എം എൽ പാച്ചു മഞ്ഞ് കഴിച്ചേ കുട്ടിക്കായിട്ട് കഴിക്കും കണ്ടാ അങ്ങനെ പാലുവിന്റെ രാവിലത്തെ റൊട്ടീൻ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ പാലുവിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കണം മുടി ചെയ്യണം ഇച്ചിരി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കളപം ഉണ്ട് കളപം തൊടിക്കും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ കൂടെ അപ്പൊ ഞാനാണ് അവൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരി ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് മുടിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ല അപ്പൊ അമ്മ ഇട്ട വരി ശരിയാവാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തട്ടി പറിച്ച് ഞാനിപ്പോ അവൾക്ക് കറക്റ്റ് വരി ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കയാണ് വിശക്കുമ്പോഴാട്ടോ പാലും അങ്ങനെ ചുണ്ട് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയുക ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടില്ലേ ഈ വശത്തൂടെയാണ് ഞാൻ വരി ഇടാറെന്നൊക്കെ പറയാണ് എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല ചില സമയത്ത് പാലുവിന് ഭയങ്കര ഗമയാ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ പിരുകൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കഥകളിക്കാരെ പോലെ പൊങ്ങി ഭയങ്കര ജാടയാണ് സെലിബ്രിറ്റി അല്ലേ സെലിബ്രിറ്റി അപ്പം അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ജാടയാ ചിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം കവളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പാചകം കുളിച്ച് സുന്ദരിയായി അമ്മ പാലുവിന് കളഭം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പം കളഭം കൂടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞാവ് പാലുമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ കൊറേയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവള് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി വ്ളോഗിൽ ഇടാനിരുന്നല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവളെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവളെ നമ്മുടെ ജനലിൽ കൂടെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗ് മുതൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പാലു ജനിച്ച് കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം മുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കൈയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നോണ്ടിരിക്കും പാലു എന്തോ അവൾക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നണു അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവൾ നോക്കുന്നത് കാണാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി ബെഡിലായതുകൊണ്ട് നന്നായി ഇല്ലേ തലയിടിച്ച് രസമായി എന്നെ പിന്നെ എനിക്കിതേ വീണ്ടും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഐക്കോണിക് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അവളെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മുതൽ ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കും പിന്നെ ഞാൻ അവളുടെ കറക്റ്റ് അവളുടെ കവളത്ത് ഞാൻ ഉമ്മയും കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ വിശന്നിട്ട് അവളുടെ ചുണ്ടൊക്കെ പോകുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം അമ്മ അതാ കളപം കൊണ്ട് വരും കളപം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി കളപം തൊടാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കടവും 
la puedo permitir. അപ്പൊ പാലുവിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞു രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ചിട്ടില്ല അവള് കാരണം അവൾക്ക് ചെറിയൊരു പനിയുടെ കോളുണ്ട് മേല് കഴുകി കളവം തട്ട് സുന്ദരിയായി ഇനി കുറച്ചു നേരം പാല് തൊട്ടിയിൽ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കും ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ വെളുപ്പിന് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി പതിവിൽ പോലെ തന്നെ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പാലുവിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാല് കുളിച്ച് ഒമ്പത് മണിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ പാലിനെ കുളിപ്പിക്കും റെസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ വ്യത്യാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉപ്പും ഒന്നും ചേർക്കില്ല ദോശയാണെങ്കിൽ ദോശ ഇഡലി ആയിട്ട് ഇഡലി ക്യാരറ്റ് ഇട്ടോ അങ്ങനെ ബീട്രൂട്ട് ദോശയോ ഇഡലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അത് ഇന്ന് പാലുവിന് ഓട്സും ആപ്പിളും കൂടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓട്സ് ആപ്പിള് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഓട്സും കുറുകി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് അതാണ് നാല് പാലിൻ്റെ രാവിലത്തെ പനം കൽക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇത് പാലിന് ഫോർമുല മേക്ക് പനം കൽക്കണ്ടത്തിലാണ് കലക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഉരുക്കി ഞാൻ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറുക്കുണ്ടാക്കാനും പിന്നെ കൊച്ചിൻ്റെ ഫോർമുല മിൽക്ക് കലക്കുന്നതും ഈ വെള്ളം രാവിലെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അത് അരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലാണ് കുഞ്ഞിന് പാല് കലക്കി ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ പൊറ്റു പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ ശേഖരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഞാൻ തീർന്നു രാവിലെ ഇതൊന്ന് കുറുക്കി വെക്കണം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഡലി അല്ല ദോശയും ഇത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനുള്ള പണം കൽക്കണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീട് പോലെ സോറി ഓക്കെ അപ്പോ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോട് ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ത് മണി പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ ഇതായി ഇറക്കി വെക്കാം ഇറക്കി എവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിളൊക്കെയാണ് ബാലുവിന്റെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓട്സ് മിക്സി ഒക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ വാവയ്ക്ക് വലിയ വാവയ്ക്ക് ആരാ വാവ ഇവിടുത്തെ ശങ്കരൻകുട്ടി ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ അച്ഛനിപ്പോ ഫുഡ് കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് കടല ഇത് വെള്ള കടലയാണ് ഇന്നലെ അമ്മ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച അപ്പൊ രാവ് അരിക്ക് ഡയറ്റ് ആയിരുന്ന അരി ഉച്ചക്ക് പുട്ട കഴിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുട്ടും ഗോതമ്പ് പുട്ടും ഇത്തിരി കടലക്കറിയും മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ രാവിലെ ദോശയ്ക്കും കടലക്കറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആ പാലുവിന്റെ ഉണ്ടാക്കാം പാലുവിനെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ദോശയും കടലയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ഒരു ആപ്പിള് ഇതിന്റെ തോടിലെത്തി ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ കാണിക്കാറുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ നാളെ നല്ലതാണ് പാലും കൂടെ കാണുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ കാണിക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന എന്റെ ഒരു ഷോയാണ് അപ്പൊ നാളെ നാളെ മറ്റന്നാളും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ആപ്പിളും ഓട്സും അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ആപ്പിൾ ഓൾറെഡി അമ്മ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓട്സ് ഇതാണ് വൈകുന്നേരം ലുലു പോയാലോ 
അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇപ്പൊ അമ്മ തരാൻ പോണത് മിക്സ് ഇതാണോ പാലിന് കൊടുക്കുന്നത് പകുതി അമ്മ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണോ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നും കൊടുക്കണോ മാത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പറയാ അച്ഛൻ പറയാ സൗണ്ട് ഇല്ല അണ്ണാക്ക് പൊളിക്കുന്നു ഞാനും അമ്മ അടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നല്ല സൗണ്ടാ ഞങ്ങക്ക് അച്ഛൻ അതാ പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മൈക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ വിശപ്പിന്റെ അസുഖമുള്ളതാ നല്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ മൈക്ക് കൊണ്ടൊന്നില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയാ വീട്ടിൽ സൗണ്ട് കൂട്ട് കൂട്ട് കൂട്ടാ തൊള്ള കൂടെ തുറക്കുന്നു അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടക്കിടയ്ക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അച്ഛൻ അമ്മ എടുത്തു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പാലുവിന്റെ പാത്രം പാലുവിന് കുറുക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കണ പാത്രം ഏതാണ് ഇതിന്റെ പല പല സെറ്റുകൾ അമ്മയുടെ കണ്ടോട്ടോ ഫ്രൂട്ട്സ് വേഗം പറ്റണം അത്രയും ഗ്യാസിന്റെ പണം ഇട്ട് കൂതണോ നമ്മള് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ആ റോൾ ഡോട്ട്സ് അമ്മ ഒരു പാത്രത്തില് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ ചില്ലിന്റെ കുപ്പിയിൽ ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെ അമ്മ ചീത്ത പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണം എപ്പോഴും നല്ലത് ഗ്യാസിന്റെ മണമൊക്കെ പൊട്ടി തെറിക്കാം ഇത് വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങി അച്ഛൻ വരും വെള്ളം തിളച്ചു അപ്പൊ ഇനി പാലിന്റെ ഓട്സ് അപ്പൊ ഓട്സ് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വറ്റി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആപ്പിൾ പ്യൂർ പ്യൂറേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ല നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാര് പറയണം കുറുക്ക് പോലെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് ഞാൻ രാവിലെ സാധാരണ ഇതൊന്നും അല്ല കൊടുക്കണേ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കും ഉച്ചന് ബോറടിക്കില്ല ഇത് മതി ഓട്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉറങ്ങാണ് അവിടെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ കുറുകും അപ്പൊ ഇത്രയും മതി പാലുവിന്റെ പാലുകുപ്പി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ കടലക്കറി കടല വെന്ത് കഴിഞ്ഞു കടലക്കറി വെക്കാനുള്ള സവോള സവാള അമ്മ അരി എന്താ നിങ്ങളുടെ നാട്ടില് ആലുവേ എന്താ പറയാ സവാളക്ക് സവാളക്ക് സവാള സവാള അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സവോള സവോള ഇപ്പൊ ചർച്ചാ വിഷയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എന്ത് പറയും സബോള സവോള അപ്പൊ എന്താ പറയാ അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് സവോള എന്തിനാ ചരിയണത് ഏയ് കടലക്കറി വെക്കാൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മള് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അച്ഛ അച്ഛന്റെ കോമഡി ഇഷ്ടമുള്ള കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് മാളു ഒക്കെ ഇല്ലേ മാളു പറയും ഞാൻ അച്ഛന്റെ കോമഡി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബ്ലോഗ് കണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഇപ്പഴേ ഈ മൂലയിൽ നിന്നോളാം അമ്മേ ആദ്യം അപ്പൊ അമ്മ വെള്ളം കടൽ ഇഞ്ചി ഇടാറില്ല ഇഞ്ചി ഇടാറില്ല കടുക് പ്രശ്നങ്ങൾ കടുക് വറക്കാറില്ല ഇഞ്ചി ഇട്ടു കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇരിക്കരുത് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു ഇഞ്ചി മൂത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഇറക്കാം അപ്പൊ അടുത്തത് ഇഞ്ചി കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ശവാവ ഇറ്റു ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അമ്മ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാ പൊടിപൊടിയായിട്ട് അരിയണത് ഞാൻ അരിയുമ്പത്തേക്കും എല്ലാ മറ്റേ ഷേപ്പും ഉണ്ടാവും ട്രയാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിൾ സെർക്കിൾ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയില് അച്ഛന് അമ്മ ബദാം കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാം അച്ഛന് കഴിക്കാൻ രാവിലെ കേട്ടോ പിന്നെ പിങ്ക് സോൾട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അറിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ 
മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്മ കരിവേപ്പില സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരിവേപ്പില അല്ല മല്ലിയല വെള്ളക്കടലേല് ഞാൻ കരിവേപ്പില ഇടാറില്ല മല്ലിയല കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചോട് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ബാഗ് ഇട്ട് ടിഷ്യൂ ഇട്ട് പൊടിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിലെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഇതിൽ വെച്ച കൊറേ നാളെ ഇരിക്കൂട്ടാ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി അമ്മ പൊടിച്ച മസാലപ്പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി എത്ര സ്പൂണാ ഹായ് അച്ഛ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛാ വിശേഷം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കടലക്കര വെച്ചോണ്ടിരിക്ക അച്ഛന് വിശന്നിട്ടല്ലേ അച്ഛൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കാറില്ലാട്ട ഒരു നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഈ അടുത്തത് കൊറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് പറഞ്ഞത് മിക്സിയിലിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ആഹാരം കുഞ്ഞിന് അരച്ചു കൊടുക്കുക പല്ലൊക്കെ വരാൻ താമസമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അതയ്ക്കുമ്പോ അവരെല്ലാം ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ കഴിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഡൈജഷന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പിന്നെ പല്ല് വരാനും താമസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആര്യ സിലിണ്ടറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിക്കണ കാരണം ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയാണ് നിക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയല കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവിടെ കിടക്കട്ടെ അല്ല മേളില് അപ്പൊ ഫൈനലി നമ്മുടെ കറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ കൊതിയായിട്ട് പാടല്ലേ എനിക്ക് മലയാള വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര കൊതിയായി അപ്പം അമ്മ ദോശിച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ചൂടോടെ ചൂടോടെ അച്ഛൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാലുവിൻ്റെ പനങ്കൽ കട്ടം അവളുടെ എല്ലാം റെഡിയായി അമ്പാട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ജീവിതം ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടു മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും പൊടിയരി ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ആയിട്ട് പച്ചക്കറികള് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് സാധം ക്യാരറ്റ് സാധം അങ്ങനെ ചിലപ്പോ നെയ്യും അതായിട്ട് ഇത്തിരി കൊടുക്കും അങ്ങനെ പലരും ഒരു ദിവസം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഫുഡ് കൊടുക്കും ഫൈവ് മീൽസ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴും 
രാത്രി ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ അടക്കുമ്പോഴും മാത്രം ഫോർമുല മിൽക്ക് കുടക്കേരിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായില്ല ഞാനും പാലും ഓണത്തിന് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ അകത്ത് കയറിയതാ ഒരു മാസമായി ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ പാലിനെ എല്ലാരും അച്ഛനെയും ചേച്ചിയൊക്കെ കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആനന്ദം കൊണ്ട് സ്റ്റൈൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പാലിമല മെഡിക്കേണ്ട എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് മുഖത്തൊന്നും ആക്കൂല നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ഇതിന്ന് ഓട്സ് ആയോണ്ട് സ്വരങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ട ഭാര്യ സപ്തസ്വരങ്ങൾ പാടി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും വെച്ചു കൊടുക്കും താളെ അടിച്ച് അള് നന്നായിട്ട് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യും അതിനെ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആ അതെ താളം പിടിക്കണോ സപ്തസ്വരങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി പാട്ട് താളം കുപ്പിയില് പാല് കുടിക്കുമ്പോ അവൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ അവൾ ആകെ ഒരു നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പൊ ഇവള് ബോട്ടിലില് പാല് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഒറ്റ വഴിക്ക് അവള് കുടിച്ച് തീർത്തോളൂ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോഴും ജ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പിന്നെ ഞാനിതൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറ്റും എനിക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിള്ളേര് കുപ്പിപ്പാല് കുടിക്കണം ഭക്ഷണം ദൈവം നമുക്ക് മിൽക്ക് ഇല്ലാതായി പോകൊണ്ട് ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതാ അമ്മ ഇപ്പോഴാണ് ഇതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താ പണിയുള്ളത് ചോറ് ഉച്ചത്തെ നോക്കണം അപ്പൊ പാലുവിനുള്ള ഉച്ചത്തേക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് കുളിക്കണം അപ്പൊ പാലു മാഡത്തിന് കൊളാബിന് വന്ന ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങളൊന്ന് ഇടീച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ട് ചിരി വന്നിട്ട് പാടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾക്ക് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഡ്രസ്സും ഒന്ന് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കണതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ഇടീച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു ഇത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരുന്നു ഇത് ഹോൾ സെറ്റാണ് പാൻറ്റും അല്ല ഡ്രോ ഫ്രോക്കും ഹെയർ ബോയും ഷൂസും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളൊരു സെറ്റായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഫോണിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇടാണ് സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പാലുവിന് കൊളാബിന് വന്ന കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ട്രയല് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് മോഡലിൽ ഒന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടം വരെ ഒന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാമെന്ന് വിചാരി
ഞാൻ അപ്പൊ തലയിൽ എണ്ണയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കുളിക്കണം കുളിച്ചിട്ട് നമ്മള് ന്യൂക്ലിയസ് മാളിൽ വെച്ച് ഇനി കാണാം അപ്പൊ നമ്മള് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പാലതാ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പഠിത്തി തരാം നമ്മള് ന്യൂക്ലിയസ് മാളിലേക്ക് നമ്മള് പോവാണ് എന്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പാലുകൊണ്ടത് സ്റ്റൈലപ്പ് എന്ന് വാങ്ങിച്ച കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങള് പാലുവിന്റെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണാൻ പോണം അമ്മ തിരിഞ്ഞു നോക്കാം പാലുവിന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണാൻ പോണാണ് പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാന്ന് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വഴിയുള്ള ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡി ആയി എനിക്ക് റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഭംഗി അല്ലേ പാലുവിന്റെ ഇതൊക്കെ ശരിയായി കഴിയുമ്പോ പറയാം പറയാം ബൈ അപ്പൊ നല്ല മഴയത്ത് നല്ല തണുത്ത് കാറിൽ കയറി നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് മോളിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഏകദേശം എത്താറായി നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് കോട്ടില് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീടിന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല ന്യൂക്ലിയസ് മോളിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു ഫുഡ് കോർട്ടിൽ വന്നു ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസും പനി ബട്ടർ മസാല അച്ഛൻ ഒരു കിഴി പൊറോട്ട ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പാലുവിനുള്ള ഫുഡ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ബാഗിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ താഴെ നമ്മുടെ മെനസോയിലെ ഈ കുഞ്ഞു ബാഗിൽ പാലുവിൻ്റെ ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ട് കുറുക്ക് പൊടിയരി പാല് ഫോർമുല അതെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് പാലുവിന് ഈ ഡ്രസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് മോളിൽ നിന്ന് നേരെ അച്ഛൻ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്മയുടെ ഫേസ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ആര്യ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒക്കെ നല്ലത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ അമ്മ കുറെ നാളായി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരാൻ അമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയ ഗ്യാപ്പിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ലുലുവിൽ പാലുമായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങാനെത്തി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അമ്മയുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നല്ല കൺസീലർ ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ അതേ പാലു പതുക്കെ ഉറക്കുമായി പാലുവിനൊരു ക്യാരി ബാഗ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കടയിൽ കയറി ഇറങ്ങി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നോക്കി നമ്മൾ നടക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പാലുവിനുള്ള സെബാമെഡ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാനും അമ്മയും അത്യാവശ്യം വേണ്ട വലിയ ഡയപ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു ഇത് പാലുവിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചെടുത്തതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പാലുവിന് ഇതുപോലെ ഇരുത്തണം എന്ന് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കുനിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പാവ് പൊറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് എന്താ പറയുക നമ്മളോട് കൂടെ സഹകരിച്ച് അവൾ കരയാണ്ട് പിടിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് കരയണ ബേബി അല്ല അവൾ കൈയും കുടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നോളും ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് വന്ന് സംസാരിച്ചു യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടു പാലുവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫാമിലി പോലെ തോന്നുകയാണ് ഹലോ അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നു ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അമ്മയും പാലും ഒരു മാസമായിട്ട് വെറുതെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ വരുമ്പോഴാണ് അമ്മ ഒന്ന് പുറം ലോകം ക
അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയിൽ ഉലുമുകളിലേക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് റോം ചെയ്തു അപ്പൊ അലൂനെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കൽ ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർ സത്യം പറയാലോ നിങ്ങളോടൊക്കെ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അമ്മയ്ക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ആ ലുലുമാളിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ടയേർഡായി കാലൊക്കെ വേദനയായി കാലൊക്കെ വേദനയായി പാല് വരയുന്നു അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് പോരാനേ തോന്നിയില്ല കാരണം അത്രയും ആൾക്കാര് ഞാൻ സീരിയല് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കൂടെ പോലും ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വെറുതെ തള്ളുന്നതോ സം എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഓവറാക്കുന്നതല്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതില് ഒരു ഫാമിലി എന്താ പറയാ തിരുപ്പൂരുള്ളവര് അവര് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടത് ഇമോഷണലായിട്ട് ആ എന്നെ കൊറേ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ നമ്മള് എത്ര ഫേക്ക് ഹബ്സിനേക്കാളും നല്ലതായിരുന്നു അവരെന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോന്നറിയാ ചേച്ചി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പാട്ട് ഇനി പഠിക്ക ഇനി പാട്ട് പഠിക്കട്ടോ മോൾ ഇനി പാട്ട് പഠിക്കട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കെട്ടിപ്പിടിച്ച പാലുവിനെ അപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ നമ്മളൊരു കസിനെ കണ്ട പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് അവര് അവരുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഞാൻ അവര് അറിയ നമുക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടാവോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയില്ല ബട്ടി ആ ഗീവ് ദ ഫോട്ടോ ഹിയോ എനിവേ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി പിന്നെയും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് പാലുവിനെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് നമുക്ക് ആകെ തുടങ്ങിയ ഇത്തിരി ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളു നമുക്ക് അതിന് മാത്രം ഫോളോവേഴ്സ് ഇല്ല പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഓടി വരുന്നതും ആര്യയുടെ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണ് ആര്യയുടെ പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അച്ഛനെ അന്വേഷിക്കുന്നു ചേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചേട്ടനെ അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലി എത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലല്ലോ സുഖമാണോ പിന്നെ ആര്യ ഇനിയും പാട്ട് പഠിക്കണം ആര്യ ഫുള്ളായിട്ട് പാട്ട് പാടി ഇടണം ആര്യയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇഷ്ടമാണ് ആര്യ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് അവരെ അവര് നമ്മളുടെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം മൈനൂട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരെ അവര് നമ്മളുടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് അത്ര സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണുന്ന പോലെയാണ് അവര് നമ്മളെ ചേർത്ത് കുറവ് ഓടി വന്നിട്ട് അവരെ കുട്ടികള് ആര്യയുടെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള് പാലുവിനെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ പാലു നമ്മൾ അവളെ വിളിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് പാലു കരഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങള് കട്ട് ചെയ്തതാണ് പാലു ഒക്കെ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് പാലു ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും പേര് സ്നേഹിക്കണേന്ന് അല്ലെ അവര് നമ്മള് ഈ വീഡിയോ ഡേ ബൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോ അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പാലുവിന്റെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പൂർത്തിയാക്കണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഫോൺ വന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആര്യയുടെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റിയത് കേട്ടോ പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡെയിമയും ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ സംഭവം മോർണിംഗ് റൊട്ടീൻ വരെ വന്ന് നിന്ന് പോയത് അപ്പൊ വേറൊരു അവസരത്തിൽ എന്റെ ഒരു ദിവസം പൂർത്തിയായിട്ട് ഇനി ആര്യ വരുമ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ ക്ഷമിക്കണോട്ടോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് വേറൊരു ലെവലിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കണേന് ക്ഷമാവണം പറയാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആര്യയുടെ പാട്ടിനെയും ആര്യയുടെ ഡാൻസിനെയും ആര്യയൊക്കെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആര്യ നന്നായി ഇനിയും നിറയെ പാട്ടുകൾ പാടണമെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയും ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ ഒരു അമ്മാന്ന് നേരിൽ എന്താ പറയാ സ്നേഹം നിങ്ങളോട് ബഹുമാനാണ് പുതിയൊരു ചിരി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളു എന്റെ ഫോണിന്റെ സ്പേസ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നപ്പോഴത്തേക്കും കട്ടായി പോയതാണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കുറച്ച് ഗ്രോസറീസ് ലഞ്ച് ബോക്സ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പാലൂരെ നാപ്കിൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഷുഗറിന്റെയും പിന്നെ നമ്മുടെ അയ്യോ ബോഡി ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഭയങ്കര ഓഫർ നടന്നു അപ്പൊ